Assalamualaikum warahmatullah. আমরা ফার্স্ট টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসলে আমরা গতকালকে একটা লাইভ করেছিলাম ফিজিক্স এর উপরে আমাদের শ্রদ্ধ মৃদুল স্যার লাইভটা করেছিলেন তো যাই হোক আমাদের যে পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা চার অধ্যায় পর্যন্ত আমরা করেছি এখন আমরা পরবর্তী কয়েকটা অধ্যায় দেখব তার ভিতরে মূলত আছে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি আছে 11 নম্বর অধ্যায় আর 5 নম্বর অধ্যায় আছে আর্কিমিডিস এরপরে লাইট আছে ইত্যাদি আমরা আজকে একটু আলোচনা করতে চাই তো যাই হোক আজকে লাইভ হচ্ছে না এটার জন্য প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি এটার মূল কারণটা হচ্ছে যে আসলে পরীক্ষার আগের দিন সবার লাইভে থাকলে আমরা লাইভে থাকলে দেখা যায় যে সবাই পড়ালেখা হয়তো অন টেবিলে না থেকে অফ টেবিলে আমাদের সঙ্গে থাকে তো দেখা যায় যে অনেকের প্রস্তুতি আছে কিন্তু তারপরেও আমাদের সঙ্গে থাকতে গিয়ে প্রস্তুতিটা একটু বিঘ্ন ঘটতে পারে প্রস্তুতি সেই জন্য আসলে আমরা চাচ্ছি যে আজকের ক্লাসটা আমরা লাইভে না দিয়ে আমরা আজকের ক্লাসটা আমরা ইউটিউবে আপলোড করে দিতে যাচ্ছি যাদের যাদের দরকার যে যে জায়গাটুকু দরকার শুধু সেই জায়গাটুকু টেনে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো তোমাদের ভালো ফলাফলই আসলে আমাদের প্রত্যাশা শ্রদ্ধ মৃদুল স্যার ক্লাসটা করাবেন আমি আছি সঙ্গে সবসময় ছিলাম এখনও থাকবো স্যার যদি একটু আসতেন ধন্যবাদ স্যার ফাঁদ স্যার আসতেছে আমরা শুরু করে দিই কারণ এক থেকে চার পর্যন্ত কালকে আমরা শেষ করেছি তো এক থেকে চার পর্যন্ত আমরা শেষ করেছি কতদিন ইচ্ছাই ছিল শেষ করা কিন্তু আড়াই ঘন্টা ক্লাস করার পরেও মনে হয়েছে যে আরও হয়তো দেড় দুই ঘন্টা লাগতে পারে তো যার কারণে আজকে আমার এই এটা আসা তোমাদের সাথে আর স্যার বলেছে যে আজকে পরীক্ষার জাস্ট আগের দিন রাত নিজস্ব কিছু প্রিপারেশান থাকে যার কারণে আমরা চাচ্ছি যে এটা লাইভ ক্লাস না হয় একটা রেকর্ডেড ক্লাস যাবে একই বিষয় লাইভ ক্লাসে যা থাকে এই রেকর্ডেড বিষয়ে তাই থাকবে তোমরা যার যেখানে যতটুকু দরকার সেই সেখানে শিখবা তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করব সেটা হলো পদার্থের অবস্থা ও চাপ যেটা অধ্যায় পাঁচ তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এখান থেকে যে প্রশ্নটি অবশ্যই আসবে হানড্রেড পারসেন্ট শিওর কোনো মাপ নাই সেটা হচ্ছে আর্কিমিডিসের সূত্র যে আর্কিমিডিসের সূত্রকে সমর্থন করে কি না এই জায়গাটাই হলো বিষয় তা আর্কিমিডিসের সূত্রকে সমর্থন করে কি না এটা যদি আমরা দেখি তাহলে এর জন্য প্রথম যে বিষয়টি দরকার সেটি হচ্ছে এরকম আমরা এরকম একটা পাত্র নেব যেখানে পি কিউ আর এস একটা সিলিন্ডার যে সিলিন্ডারটা হলো পি কিউ আর এস আকৃতির হবে এর পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ আর এখানে যে তরল দ্বারা পূর্ণ থাকবে আমি ধরে নিচ্ছি এখানে পানি দ্বারা পূর্ণ যদি পানি দ্বারা পূর্ণ হয় এখান থেকে এই পর্যন্ত যে উচ্চতা সেই উচ্চতাটা হবে এইচ ওয়ান আর উপরে বিষ্ট থেকে আর এস পর্যন্ত যে উচ্চতা সেই উচ্চতাটা হবে এইচ টু আর তাহলে আমরা এখান থেকে যদি দেখি তাহলে কি দেখা যায় দেখো যে টোটাল একটা পাত্র যে পাত্রে একটা সিলিন্ডার যুক্ত অবস্থায় আছে সেই সিলিন্ডারটা কত সেই সিলিন্ডার হলো পি কিউ আর এস এবং এই সিলিন্ডারের উপরে পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এইস ওয়ান উপরে পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এইস টু ক্ষেত্রফল হলো এ তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে কি লক্ষ্য করব সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে যেটা দেখা যায় যে পি কিউ পৃষ্ঠের উপর পানির নিম্নমুখী বল তাহলে পি কিউ পৃষ্ঠের উপর নিম্নমুখী বল যদি দেখি তাহলে এফ ওয়ান সমান সমান হবে এ এইস ওয়ান রো জি এ এইস ওয়ান রো জি আর আর এস পৃষ্ঠের উপর নিচের থেকে পানি কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করবে যে ঊর্ধ্বমুখী বল উপর থেকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এইচ টুর জন্য সমান হবে তাহলে আমরা যদি বলি যে আর এস পৃষ্ঠের উপর ঊর্ধ্বমুখী বল যেটা হবে এফ টু সমান এ এইচ টু রো জি তাহলে দেখো এফ ওয়ান হলো নিম্নমুখী বল আর এফ টু হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী বল তাহলে এই নিম্নমুখী বল আর ঊর্ধ্বমুখী বল লক্ষ্য করলে যেটা দেখা যাবে এখানেও এ এখানেও এ রো রো জি জি এইস ওয়ান আর এইস টু তো এইস ওয়ান আর এইস টুর মধ্যে তোমরা খেয়াল করো যে এইস টুর মান এইস ওয়ানের থেকে বেশি যেহেতু এইস টুর মান এইস ওয়ানের থেকে বেশি তাহলে অবশ্যই এখানে লব্ধি ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করবে এফ সমান সমান এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি এফ সমান সমান এফ টুর পরিবর্তে কী লিখবো এ এইস টু রো জি মাইনাস এ এইস ওয়ান রো জি তাহলে এখান থেকে এফ সমান এখানে যদি এ কমন নেই আর ডান পার্শ্বে যদি রো জি কমন নেই তাহলে থাকে হলো এইস টু মাইনাস এইস ওয়ান 
তাহলে এখান থেকে f সমান সমান a h2 থেকে h1 বাদ দিলে হয় h রো জি এখানে h টা হচ্ছে h2 minus h1 কথার অর্থটা হচ্ছে যে এই উপরের পৃষ্ঠ থেকে h2 পর্যন্ত যে মান সেখান থেকে উপরের উচ্চতা অর্থাৎ h1 বাদ দিয়ে দিলে এই pqrs এর সিলিন্ডারের উচ্চতা কত সেই উচ্চতাটা আমরা পেয়ে যাব তো এই উচ্চতা এখন লক্ষ্য করি যে বিষয়টা এখানে কি আছে এটাই হচ্ছে বোঝার বিষয় আর কিছু না তো আমরা যদি এই টোটাল অংশটাকে একটা পাত্রের মধ্যে রাখি টোটাল পাত্রটাকে এবং এই পাত্রটা একদম পরিপূর্ণ পানির অবস্থা পূর্ণ অবস্থায় রাখলাম এই অবস্থায় যদি পিকিউআর এস সিলিন্ডারটাকে আমরা ডুবাই দিই তাহলে দেখা যাবে যে কিছু পরিমাণ পানি উপসে পড়ে যাবে এখন এই যে পানি উপসে পড়ে গেল কেন পড়লো কারণ এই বস্তুটা যখন এখানে পানির মধ্যে ডুবে দেওয়া হলো তখন এই বস্তুটা কিছু পরিমাণ জায়গা দখল করছে তো যতটুকু জায়গা দখল করছে বা যতটুকু আয়তন দখল করছে ঠিক সম আয়তনের পানি উপসে চলে আসছে তো কতটুকু পানি উপসে আসছে তাহলে আমরা যদি দেখি এই অংশটা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ছিল এ এবং এখান থেকে পর্যন্ত যে উচ্চতা ছিল সেই উচ্চতাটা হলো এইচ তাহলে এই ক্ষেত্রফলের সাথে যদি উচ্চতা গুণ করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে ওই সিলিন্ডারের আয়তন তার মানে এই সিলিন্ডারের আয়তন সমান পরিমাণ পানি উপসে চলে আসছে তার মানে এই যে উচ্চতা এবং ক্ষেত্রফল এই অংশটা হলো এই বস্তুটা তো এই বস্তুর আয়তন মানেই হলো অপসারিত পানির আয়তন এখন এই অপসারিত পানির আয়তনকে যদি এই ঘনত্ব দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে এই ঘনত্ব কিন্তু যে পানিটা অপসারিত হবে তার ঘনত্ব বা এখানে যে তরল থাকবে সেই তরলের ঘনত্ব তাহলে এক সমান যদি আমরা দেখি এই এ এইস এর সাথে গুণ করলে ভি রো জি তাহলে দেখো যে এ আর এইচ এটা হলো ক্ষেত্রফল এইস হলো উচ্চতা এই ক্ষেত্রফলের সাথে যদি উচ্চতা গুণ করা হয় তাহলে আয়তন তাহলে অপসারিত পানির আয়তন তার সাথে গুণ থাকবে হচ্ছে ঘনত্ব মানে অপসারিত তরলের ঘনত্ব যদি আমরা পানি নেই তাহলে পানির ঘনত্ব তাহলে আয়তন এবং ঘনত্ব গুণ করলে যেটা হয় সেটা হলো ভর তার সাথে থাকে অভিকর্ষ স্তর তাহলে আমরা দেখব এখানে এফ সমান সমান এম জি গুণ করলে হয় ডাবলু অর্থাৎ ফাইনালি আমরা যেটা দেখতেছি যে এফ ইকুয়াল টু ডাবলু কথার অর্থটা হলো অপসারিত পানির ওজন তাহলে এই অপসারিত পানির ওজন তাহলে এই অপসারিত পানির ওজনটা কি আসবে অপসারিত পানির ওজনটা হলো এই বস্তুটা যখন বাতাসে ওজন করে সেই বস্তুটাকে আবার পানিতে ওজন করা হবে তাহলে বস্তুটার কিছু ওজন কম হবে তাহলে এই যে বাতাসে ওজন থেকে পানিতে ওজন বাদ দিলে বস্তুটার কিছু ওজন কমে গেল বা হারানো ওজন পাওয়া গেল এই হারানো ওজনটাই হলো অপসারিত পানির ওজনের সমান এটি হচ্ছে মূলত আর্কিমেন্টিসের সূত্র আর্কিমেন্টিসের সূত্রটা কি কোনো একটি বস্তুকে তরল বা বায়বি পদার্থে যদি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করা হয় তাহলে ওই বস্তুটির ওজন কিছুটা হারাই বলে মনে হয় এই হারানো ওজন বস্তু দ্বারা অপসারিত তরল বা বায়বি পদার্থের ওজনের সমান তাহলে আমরা এখানে দেখলাম এতটুকু ক্যালকুলেশন করে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে যতটুকু পানি আমাদের এখানে অপসারিত হয়েছে সেই অপসারিত পানির ওজন আর বস্তুর হারানো ওজন সমান হবে এখন যদি এই বস্তুটাকে বাইরে রেখে ওজন করতাম সেই ওজন হলো ডাবলু ওয়ান এটা হলো বাতাসে ওজন বাতাসে ওজন এবং ডাবলু টু এটা হলো পানিতে ওজন পানিতে ওজন তাহলে ডাবলু ওয়ান হলো বাতাসে ওজন আর ডাবলু টু হলো পানিতে ওজন তাহলে বাতাসে ওজন বেশি হবে পানিতে ওজন কম হবে এই বাতাসে ওজন থেকে পানিতে ওজন বাদ দিলে যে ওজনটা পাওয়া যাবে সেটাই হলো হারানো ওজন এই ডাবলু ইকুয়াল টু ডাবলু ওয়ান মাইনাস ডাবলু টু তাহলে আমরা দেখো এখান থেকে বাতাসে ওজন থেকে পানিতে ওজন বাদ দিলে একটা হারানো ওজন আর এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে অপসারিত পানির ওজন তাহলে এই হারানো ওজন আর অপসারিত পানির ওজন সমান হবে যদি সমান হয় তাহলে বুঝবে এটি আর্কিমেডিসের সূত্রকে সমর্থন করে আর যদি আমরা শুধু এইটুকের ক্যালকুলেশন হিসেবে দেখি তাহলে দেখো এফ ওয়ান আর এফ টু তাহলে এফ ওয়ানটা হচ্ছে নিম্নমুখী বল আর এফ টুটা কি ঊর্ধ্বমুখী বল যেহেতু ঊর্ধ্বমুখী বল নিম্নমুখী বল অপেক্ষা বেশি যাহার কারণে এখানে একটা লব্ধি ঊর্ধ্বমুখী বল থাকবে এই লব্ধি ঊর্ধ্বমুখী বলকে আমরা বলবো প্লবতা তাহলে আমাদের এই চিত্র অনুসারে যদি গাণিতিক সমস্যা থাকে তাহলে প্রথমে তোমাদের কাজ হবে এফ ওয়ানের মান বের করবো এফ টুর মান বের করবো বের করার পরে 
f equal to की करवो f2 minus f1 बेट करवो ए f2 minus f1 टाइ होलो लोग थी उर्ध मोखी बल बाप लोबता अखन ए जे लोग थी उर्ध मोखी बल बाप लोबता आमरा पहला ते लोग थी उर्ध मोखी बल बाप लोबता एखान थे के आमरा देखो जे ए मानता बेट करवो अर्थात बुस्तूर भी रोजी अथवा ए एस रोजी एखान थे के जे मान पावाजा बे जो दिया हमने देखी ए बोस्ट टर बाता शोधन दवा से पानी तो उजन दवा से बाता शेर उजन थे के पानी तो उजन बाद दिले जे मान टा पाव जावे शेटाई होते हैं हरार मुझे तर ए मान गुली तुमरा एक तो जासे कर ले देख बाह अमी घर ने ची ए स्वाने मान होते हैं दस सेंटीमीटर ए स्क्वेयर मान हल्लो पंद्रह तो ये मानगुली जो भी हमरे इखने व्यवहार कोरी ताले तुमने हिसाब करे देख बा जे F2 थे के F1 बात दिले जे मान्टर पाउज़ अबे एवं इखने AH रोजी कैलकुलेशन को ले आकी होंगे ताले ये भावे हमरा आर्किमिडिसे सूत्र टके समर्थन कर बे एवं तुमरा पाव ये होते विषय आ पौरवती ये ये विषय टने आर कोनो विषय ना जे तुम एक पौरवत्य अंश जो दिया हमने देखी, शेटी होते हैं आरेख टी गुरुत्वपूर्ण टॉपिक्स शेटा होते हैं जे पेस्केले शूत्रों, तो पेस्केले शूत्रों टाकी, तो पेस्केले शूत्रों जो दिया हमने देखी, ए बॉल बिंधी करोड़ नीति टा हलों को भी गुरुत्वपूर्ण, तो बॉल बिंधी करोड़ नीति जो एक टा पिस्टन थक बे जे पिस्टन टा होते हैं क्षेत्रफल ए वन जे टा छोटो पिस्टन के क्षेत्रफल आ डैन पर्स एक टा थक बे जे टा होलो बड़ो पिस्टन के क्षेत्रफल जे टा होलो ए टू ऊपर थे के जे परिमाण बॉल प्रयोग करा हबे शे बॉल एक परिमाण होलो ए वन आ नीचे थे के जे परिमाण बॉल ऊपर दिख जावे शे � a1 वन शुमन हो गए पाई आर वन स्क्वायर आर ए टू शुमन शुमन जेटा हो गए शेटा पाई आर टू स्क्वायर तो ये ए वन होते हैं प्रिस्टर क्षेत्रफल जहाँ मान होलो ए वन शुमन पाई आर वन स्क्वायर आर ए टू शुमन शुमन जेटा हो गए शेटा होते हैं पाई आर टू स्क्वायर तो अखोर अम्रा पेस्केले सूत्रों की जानी पेस्केले सूत्रों � चारे दिके समान भावे संचालित हो एवं पात्र दवालेर गए लंबो भावे क्रिया करे तो अखोर जो दिया हमने देखी एक क्षेत्रफल को तो a one और एक बॉल को तो f one अखोर ए क्षेत्रफल के जो दिए बॉल दारा भाग करा है तब मने p one समान जेटा बाला हमे f one घर a one तब मने बॉल के क्षेत्रफल दारा भाग कुल्ला तो ले बॉल के क्षेत्रफल जो दिया हमरा द्वितीय पिस्टर का था विवेचना करी बाद द्वितीय पिस्टर ने का था ताले इखने P2 शुमन शुमन जेटा हमें शेटा लो F2 भाग A2 ताहले P1 शुमन अंदर जेटा पहला F1 भाग A1 एवं P2 शुमन शुमन जेटा पाच्चे शेटा होलो F2 भाग A2 तले अखोर पेस्किले सूत्र की बोलते से जे जे पूरी मान चाप प्रयोग करा होय शे चाप शब्द के शुमन भावे संचालित होय तार माने पहलों पिस्टरे चाप एवं द्वितीय पिस्टरे चापेर पूरी मान दुटा परस्पर शुमन होय तले हमने एक अंतिके जेटा बोल गो P1 इक्वल टू P2 तले P1 इक्वल टू जो दी P2 होय तले हमने एक अंतिके P1 शुमन इतने के जो दे हमरा क्रॉस गुणन करें नहीं ताहले जेटा हमें f2 into a1 शोमन f1 into a2 ताले खान थे के f2 भाग f1 शोमन हमें a2 भाग a1 इटा होता है हमारे मुल्लों तो ये हाइड्रोलिक पेस पॉलो बा ये एक्टिविटी जे अंकों बुलाशे शे अंकों बुलाते हैं ना मूल सूत्र होलो f2 भाग f1 equal to a2 भाग a1 ये सूत्र से आप एक्चुअली हमारे अंकों बुला करते हैं एको देखा नहीं प्रॉब्लम टा की प्रॉब्लम टा होलो बॉल बिंधी करो नीति का था बोला है इसे तो ले बॉल बिंधी करो नीति की ये विषय टी जो दे अम्म लेखने बोलते चाहे ताहले जेटा देखा जावे शेटा होते देखो जे एफ टू शुमन शुमन ए टू भाग ए वन इनटू की हमें ए वन अम्म लेखने एक टू मान धुरे निच्छी 
আর ডান পাশে এ টুর মান যদি আমরা বিবেচনা করি এটা মোটামুটি এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ যার কারণে এখানে আমরা টু মিটার স্কোয়ার ধরে নিই তাহলে এটা হলো ওয়ান মিটার স্কোয়ার আর এখানে হলো টু মিটার স্কোয়ার তাহলে এই মান যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে যেটা দেখা যায় যে এ টুর পরিবর্তে বসাবো টু মিটার স্কোয়ার নিচে হলো ওয়ান মিটার স্কোয়ার ইন্টু এফ ওয়ানের মান দেখো টেন নিউটন তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা পাবো সেটা হলো টোয়েন্টি নিউটন তাহলে কি লক্ষ্য করা যায় যে আমি বাম দিকে পিস্টনে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছি ডান দিকে তার থেকে বেশি বল পেয়েছি যেহেতু বেশি বল পেয়েছি যার কারণে এটা হলো বল বৃদ্ধিকরণ নীতি বলা হয় আসলে কিন্তু এখানে ম্যাকানিজমটা কি ম্যাকানিজমটা হলো যে এখানে যতটুকু ক্ষেত্রফল নেওয়া হয়েছে ডান পাশের ক্ষেত্রফলটা প্রথম ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বেশি কতটুকু বেশি দ্বিগুণ পরিমাণ বেশি যার কারণে এখানে বলের পরিমাণটা আমরা দ্বিগুণভাবে পেয়েছি যদি এখানে তিন গুণ ক্ষেত্রফল থাকতো তাহলে বলের পরিমাণটা কিন্তু আমরা তিন গুণ ভাবে পেতাম এটি হচ্ছে বিষয় তাহলে এইভাবে যদি বল এবং ক্ষেত্রফল দেওয়া থাকে তাহলে আমরা দ্বিতীয় পৃষ্ঠনের বলের পরিমাণ সহজেই পেয়ে যাব অনেক সময় দেখা যায় যে এখানে বল না দেওয়া থাকে ভর দেওয়া থাকে যদি এ ভর দেওয়া থাকে তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমরা জানি এফ ওয়ান সমান সমান কী লেখো তখন এম ওয়ান ইন্টু জি শেষ এবং অনেক সময় এখানে বলা হয় যে কত ভরের বস্তু যুক্ত করতে হবে তাহলে যখনই আমরা এফ টুর মান পেয়ে যাব তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে তাহলে এফ টু ইকুয়াল টু এম টু ইন্টু জি তাহলে এখান থেকে আমরা এম টুর মান অবশ্যই বের করে ফেলতে পারব কারণ এফ টু ইকুয়াল টু হলো এম টু জি এটা গেল ক্ষেত্রফলের সাপেক্ষে এখন যদি ক্ষেত্রফলের সাপেক্ষে এ বিষয়টা না বলে যদি ব্যাসার্থের সাপেক্ষে বলা হয় তাহলে কি হবে দেখো ব্যাসার্ধের সাপেক্ষে ব্যাসার্ধটা কি আমরা এ ওয়ান সমান সমান কী লিখছি পাই আর ওয়ান স্কোয়ার লিখছি না তাহলে এ ওয়ান সমান হলো পাই আর ওয়ান স্কোয়ার লিখলাম তাহলে এখান থেকে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যদি আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর হয় ধরে নিলাম যে এখানে আর টু ইকুয়াল টু টু আর অর্থাৎ এখানে ব্যাসার্ধ যা ছিল তার ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ এই কথাটা আমি যুক্ত করে দিলাম তো ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ যদি হয় তাহলে কীরকম হবে সেটা খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে এফ টু ভাগ এফ ওয়ান সমান কি হবে এ টু ভাগ এ ওয়ান তাহলে এফ টু ভাগ এফ ওয়ান ইকুয়াল টু এ টু ভাগ এ ওয়ান যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে হবে এফ টু ভাগ এফ ওয়ান সমান এ টু মানে কি পাই আর টু স্কোয়ার নিচে কি হবে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এখানে এফ টু ভাগ এফ ওয়ান সমান এখানে দেখো পাই পাই কি হবে কেটে যাবে আর এখানে কি লিখবো আর টু ভাগ আর ওয়ান তারপর কি হবে স্কোয়ার তাহলে আমরা যেটা দেখলাম এফ টু ভাগ এফ ওয়ান সমান কী হবে দেখো আর টু এবং আর ওয়ানের মধ্যে আমরা সম্পর্কটা কী দিয়েছি যে আর টু এবং আর ওয়ানের মধ্যে সম্পর্ক যেটা দিয়েছি সেটা হলো আর টুর মান হচ্ছে টু আর 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 ওয়ানের মান হলো আর তারপর স্কোয়ার তাহলে আর ওয়ান আর 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 কেটে যাবে তাহলে এখান থেকে এফ টু ইকুয়াল টু দেখো টু এর বর্গ হলো ফোর এফ ওয়ান তার মানে ফোর ইন্টু এফ ওয়ানের মান কত ছিল টেন নিউটন তার মানে এখানে হলো ফর্টি নিউটন হয়ে গেল তাহলে এখানে মজার বিষয়টা কি সেটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল যখন দ্বিগুণ করছি বলের পরিমাণও দ্বিগুণ পেয়েছি কিন্তু যখনই আমি ব্যাসার্থ দ্বিগুণ করলাম তাহলে এই দুয়ের বর্গ কত চার তাহলে বলের পরিমাণ কিন্তু চার গুণ পেয়ে গেলাম তার মানে কি হলো যে ব্যাসার্থ যখন নিব তখন বর্গ অনুসারে বাড়বে আর ক্ষেত্রফল যখন নিব তখন সরাসরি যে যতটুকু বাড়বে বলের পরিমাণ ঠিক ততটুকুই বাড়বে এটি হচ্ছে বিষয় আর দ্বিতীয় কথা হলো অনেক সময় এরকম হাইড্রোলিক প্রেসার বা যন্ত্রের ক্ষেত্রে অনুপাত আকারে মান দেওয়া থাকে যদি কোশ্চিনে অনুপাত আকারে মান দেওয়া থাকে ক্যালকুলেশন করার সময় অবশ্যই তোমরা অনুপাত আকারে মান বসাবা যেমন যদি এখানে বলতো ছোট এবং বড় পৃষ্ঠের অনুপাত আর ওয়ান ইস টু আর টু ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু এরকম বলতো তাহলে অনুপাত আকারে যখন মান বসবে তখন এটা আর ওয়ান মানে ওয়ান আর টু মানে টু বিষয়টা কিন্তু এটা না কারণ এই দুটার অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু তাহলে আমরা মান বসানোর সময় কী করবো আর ওয়ান ভাগ আর টু ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ টু প্রয়োজন বোধে আমি এটাকে ব্যস্ত করে দেবো ব্যস্তকরণ করে নিলে কী হবে আর টু ভাগ আর ওয়ান ইকুয়াল টু টু ভাগ ওয়ান তাহলে এই যে আর টু ভাগ আর ওয়ান মানে টু ভাগ ওয়ান এই টু ভাগ আর ওয়ান এখানে বসে ক্যালকুলেশন করব যদি ব্যাস বলে একইভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করব প্রয়োজন বোধে ব্যাস থেকে ব্যাসার্ধ নিয়ে তারপরে করব এই হচ্ছে বিষয় আরেকটি বিষয় এখানে আসে সেটা কোনটা সেটা হলো ঘন নম্বরের কোশ্চিন 
যে প্রথম পৃষ্ঠের কাজের পরিমাণ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠের কাজের পরিমাণ সমান কিনা এটা দেখো প্রথম পৃষ্ঠের কাজ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠের কাজ সমান কিনা তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি এখান থেকে ধরে নিলাম যতটুকু পৃষ্ঠটা সরে আসে তার পরিমাণ হলো x1 তাহলে এখন দেখো প্রথম পৃষ্ঠে বল প্রয়োগ করছি কত f1 আর এই পৃষ্ঠটা সরে আসছে কত x1 তাহলে আমরা এখানে বলো কাজের পরিমাণ কি বলবো কাজের পরিমাণ যেটা বলবো সেটা হলো w1 f1 x1 w1 সমান কি হবে w1 সমান হলো f1 x1 এটা হলো কাজের পরিমাণ তাহলে এখন এই কাজের পরিমাণ যদি আমরা হিসাব করি আর ডান পার্শ্বের কাজের পরিমাণ যদি হিসাব করি তাহলে কি হবে এখন এখানে তাহলে পৃষ্ঠটা কতটুকু সরে যাবে এন্ড क्वेश्चन হলো যে এই পৃষ্ঠটা x1 পরিমাণ সরে আসছে এই পৃষ্ঠটা x2 পরিমাণ সরে যাবে প্রশ্নটা হলো যে x1 আর x2 সমান হবে কিনা तो एक्स वन और एक्स टू समान है कि ना ये समान हार जो आप एक कैलकुलेशन कर ले तुम्हारा बुझते पर आसल समान है कि ना समान हार कथा नय कैन कथा नय कारण ये जो क्षेत्रफल छो और जतटुकु नीचे आसे से ही अंश तो एक्स वन तेल क्षेत्रफल एक दूरत गुण कर दी कि आयतन है तो बाम दिखे पृष्ठन थी जतटुकु पानी नीचे आसे से ही पानीटाई क्योंकि डान दिखे पृष्ठने चले जाए तर मे बाम दिखे पृष्ठन पानी आयतन और डान दिखे पृष्ठ पानी आयतन समान है कारण एक ही पानी शुद्ध बाम दिक्कत के डान दिखे गए तेल से क्षेत्र में जो बोली भि टू पर आयतन और भि ओन आगे आयतन दो समान है अर्थात प्रथम पृष्ठन आयतन भि ओन और द्वित पृष्ठ आयतन हलो भि टू एन जो इन्हें बी भि टू समान समान तक लिखब क्षेत्रफल ए टू एक्स टू और भि ओन समान कि लिखब ए वन और हलो एक्स वन तेल जो एखान के एक्स टू समान समान लिखी तेल क्यों ए वन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बै ए टू हमें जो एक मान बेर देखान चेषा करी धरे निल वन मान हे जरो पॉइंट फाइव मीटार जतटुकु सर आसमान हल जरो पॉइंट फाइव मीटार धरे निल से क्षेत्र में क्जे परमाण कत देखो तो डब्लू वन समान एफ वन मान हल टेन निटन इंटु जतटुकु सर आल जिरो पॉइंट फाइव मीटर तेल डब्लू वन इक्ल टू एखे हलो फाइव जून एट मान पेल एन जो मानगुली एखे बसान चेषा करी हमें क्षेत्रफल आगे जो द्विगुण नहीं द्विगुण सपेक्षे विवेचना करी तेल ए वन मान छो कत वन मीटार स्कोर इंटु जतटुकु सर आसमान हलो जिरो पॉइंट फाइव मीटार और ये ए टुर मान कत ए टुर मान हलो टू मीटर स्कोर तेल एखान जो देखी तेल टू भाग एखे पॉइंट फाइव भाग टू जो नहीं कत हो जिरो पॉइंट टू फाइव तेल जिरो पॉइंट टू फाइव मीटार सर जाए तर मैंने एखे जतटुकु सर आसमान हलो जिरो पॉइंट फाइव मीटार और ये पृष्ठी जतटुकु सर जाएमान हलो जिरो पॉइंट टू फाइव मीटार देखो ये मान और ये मान क्यों समान हलो ना तेल एन जो बला ये क्जर परमाण कत डब्लु समान समान कि एफ टू और हलो एक्स टू तेल एफ टुर मान कत एफ टुर मान हे एखे पे हमें डबल सपेक्षे टोटी निउटन तेल एखे लिखल टोटी निउटन इंटू एक्स टू इक्ल टू हलो जिरो पॉइंट टू फाइव मीटार तेल जो एखे देखी तेल एखे टोटी इंटू पॉइंट टू फाइव जार मान हे फाइव जो खेल कर ले डब्लू वन मान हलो फाइव जो ए डब्लू टुर मान कत फाइव जो कि ठीक है तो तो ये अवस्था तेल जे भाव कोश्चिन आसुक ना क्या जदि तुम्हारे मान बेर करते से सपेक्षे हिसाब करते तुम्हें हंड्रेड पार्सेंट जानवा जो इन्हें क्जर परिमाण समान है कंतु जदि कख देखा जाए बाम दिखे डान दिखे दूरत दिए देवा से आगे थे बलर परमाण आगे दिए देवा से यह बल का तुम निजे शुद्ध बेर करसो से क्षेत्र में मान बेर जो देखो जो प्रथम अंश ए द्वित अंश समान नय तारे जो नाम है तेल करार किस नहीं कंतु जदि सिसटेम अनुसार हिसाब करते बला अवश्य प्रथम पृष्ठने क्ज और द्वित पृष्ठ में क्जर परमाण समान यही हे विषय तेल टपिक्सर सपेक्षे कोश्चिन अवश्य आसबिने जो आसे तेल खूब ही सहज एक विषय जेट तुम अन्सार करवा अन्सार कर ले दशे दस पा यतटुकु निश्चित जदि कख ठीक था कख तुम्हारा अवश्य फाद छाड़ा तो खुणे दिए दिए अथवा ना यूट्यूब दिए दिवे 
কখনো চিন্তা করার কিছু নাই আগে থেকে তোমরা মুখস্থ করছো তারপরেও তোমাদের আরেকবার রিভিশন দেওয়ার জন্য ফাহাদ স্যার এটা করতেছে কফ বিষয় আমি বলতেছি না সম্পূর্ণ কফ বিষয়টা ফাহাদ স্যার বলবেন তোমাদের সাথে কথা বলবেন এই হচ্ছে বিষয় এখন আরেকটি বিষয় বা এই অধ্যায়ে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে সেটি হচ্ছে কি যে বিকৃতি পীড়ন আর হলো স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এটি হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এটা থেকে অনেক সময় আসে কোশ্চেন মানে কম আসে কিন্তু আসবে কোনো না কোনো ভোটে আসবে তো যেহেতু আমরা গোটা বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করতেছি নয়টা ভোট নিয়ে কাজ করতেছি যার কারণে আমাদের কোনো অংশই সাজেশান ভিত্তিক দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তোমরা অনেকে রিকোয়েস্ট করছো স্যার আমাদের একটু সাজেশান দেন আসলে সাজেশানটা আমরা কিভাবে দেব যদি একটা ভোটের আলোকে সাজেশান দিই সেই সাজেশান তো অন্য ভোটের আলোকে নাও হতে পারে কেন কারণ গতবার কোশ্চেন ছিল তো নয়টা ভোটে আলাদা আলাদা এক একভাবে এক এক জায়গায় কোশ্চেন আসছে যার কারণে আমরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একান্তভাবে মনে প্রাণে চাইতেছি তোমাদের সাজেশান দিতে কিন্তু দেখা যায় যে সেই অনুসারে আমরা দিতে পারতেছি না এই জন্য আসলে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু নয় তা আমরা চাচ্ছি যে টোটাল বিষয়টা তোমরা নিজের মতো আয়ত্ত করো এবং সেইভাবেই সমাধান করো সহজ বিষয় দেখবা সব কিছুই তোমরা অ্যান্সার করতে পারো এবার পীড়ন বিকৃতির যে বিষয়টা সেটা যদি আমরা দেখি পীড়ন বিকৃতি বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি সেটা হলো এইভাবে যদি আমরা দেখি তো যদি আমরা এইভাবে হিসাব করি যে একটা তার এম এন এটা একটা তার এই এম এন তারটাতে এর আগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ক্যাপিটাল এল আর যখন এখানে বল প্রয়োগ করা হবে বল প্রয়োগ করলে কি হবে এর দৈর্ঘ্যের দিকে বৃদ্ধি পাবে ধরে নিলাম আর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল তো আগের দৈর্ঘ্য হলো ক্যাপিটাল এ আর যতটুকু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেই দৈর্ঘ্যটা হলো স্মল এল আর এখানে ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ অনেক সময় এ ইকুয়াল টু হবে বাই আর স্কোয়ার হতে পারে আর এখানে এটা বৃদ্ধি পেল কেন বৃদ্ধি পেল কারণ হচ্ছে এখানে এম ভরের একটা বস্তু ঝুলানোর ফলে এফ ইকুয়াল টু ডাবলিউ ইকুয়াল টু এম জি এস তাহলে এখানে কয়টা বিষয় দেখো যে আগের দৈর্ঘ্য কত ছিল ক্যাপিটাল এল আর এম ভরের বস্তু ঝুলানোর ফলে এ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট যে স্মৃতিস্থাপক পদার্থটা ছিল সেটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে এন থেকে আর পর্যন্ত হয়েছে এন থেকে আর পর্যন্ত যতটুকু বৃদ্ধি হয়েছে সেই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হলো স্মল এল তাহলে এখানে আমাদের বিকৃতি কতটুকু তাহলে এখান থেকে যদি বিকৃতি বলা হয় তাহলে আমরা এখান থেকে বলবো বিকৃতি সমান হচ্ছে যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ভাগ আগের দৈর্ঘ্য বা আদি দৈর্ঘ্য তাহলে দেখো তো এন থেকে আর পর্যন্ত এ অংশটা কি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটছে না কতটুকু ঘটছে এন থেকে আর পর্যন্ত এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হলো স্মল এল আর এম থেকে এন পর্যন্ত যে দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্যটা হলো আদি দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্য হলো মানে ক্যাপিটাল এল তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিকে আদি দৈর্ঘ্য দ্বারা যদি ভাগ করা হয় তাহলে যে ভাগ ফলটা পাওয়া যাবে সেটা হলো বিকৃতি এবং তোমরা নিশ্চিত এখান থেকে বুঝতে পারতেছ যে এর কেন একক থাকবে না কেন থাকবে না কারণ একই জাতীয় দুটি রাশির অনুপাত তো বিকৃতির কোনো একক নাই এখান থেকে অনেক সময় খ নম্বর কোশ্চেন বলে যে বিকৃতির কোনো একক নেই কেন তাহলে আমরা ব্যাখ্যা কী হিসেবে দিই যে যেহেতু দুটা রাশি একই জাতীয় রাশির অনুপাত তার মানে স্মল এলের যদি আমরা মিটার লিখি তাহলে ক্যাপিটাল এলও কি লিখত মিটার কিংবা উপরে যদি সেন্টিমিটার লিখি তাহলে নিচেও সেন্টিমিটার তাহলে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার একই জাতীয় রাশি কেটে যাবে যেহেতু একই জাতীয় রাশি যার কোনো যার কারণে এর কোনো একক নেই বিকৃতি আর পীড়নটা কি পীড়ন হচ্ছে পীড়ন হচ্ছে যে বল ভাগ ক্ষেত্রফল দেখো এখানে কতটুকু বল প্রয়োগ করছি এখানে যতটুকু বল প্রয়োগ করছি তার পরিমাণ হলো এফ তাহলে বলের পরিমাণ হলো এফ আর ক্ষেত্রফল হলো এ তার মানে একক ক্ষেত্রফলের উপর অভ্যন্তরে যতটুকু বল কাজ করে অভ্যন্তরে বললাম কেন আমি এই তারটাকে যদি এই ভরটাকে সেরে দেই এই বস্তুটা কিন্তু অটোমেটিকলি উপরে চলে যাবে তো অটোমেটিকলি উপরে চলে যাবে মানে কি আমি তো ধাক্কা দিয়ে পাঠাই নাই অবশ্যই এর মধ্যে বল কিছু আগের থেকে সঞ্চিত অবস্থায় ছিল এই বলের কারণে সে পূর্বের অবস্থায় ফেরত যাবে যে যে বলের কারণে ফেরত যাবে এবং সেই একক ক্ষেত্রফলের উপর অভ্যন্তরে যে পরিমাণ বল সেই বলটা হচ্ছে পীড়ন তাহলে এখানে বিকৃতি আর এলো পীড়ন এখন এই বিকৃতি এবং পীড়ন এর সাথে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক একটা সূত্র উপস্থাপন করেন সেটা হলো স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক 
তাহলে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক তার মানে কি হলো এখান থেকে আমরা এখান থেকে বলবো সেটা হচ্ছে পীড়ন সমানুপাতিক বিকৃতি তো পীড়ন সমানুপাতিক যদি বিকৃতি হয় তাহলে পীড়ন সমানুপাতিক বিকৃতি আমরা যেটা জানি যে যখনই কোনো সমানুপাতিক চিহ্নকে উঠায় দেওয়া হয় সাথে সাথে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক চলে আসে তাহলে এখানে সমানুপাতিক ধ্রুবককে আমরা ওয়াই হিসেবে ধরতেছি আর এখানে হলো বিকৃতি এবার দেখো তাহলে ওয়াই সমান কি হবে ওয়াই সমান উপরে থাকবে হচ্ছে পীড়ন আর নিচে থাকবে হচ্ছে বিকৃতি তাহলে ওয়াই সমান হচ্ছে উপরে পীড়ন আর নিচে হলো বিকৃতি তাহলে এখানে দেখো ওয়াই সমান পীড়ন মানে কি পীড়ন মানে উপরে আমরা লিখছি এফ ভাগ এ তাহলে এফ ভাগ এ বিকৃতি মানে কি স্মল এল ভাগ ক্যাপিটাল এ তাহলে আমরা এখান থেকে পীড়নকে বিকৃতি দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগ ফলটা পাবো সেটাই হচ্ছে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক তাহলে এখন আমরা যদি এখান থেকে আর একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হবে এ ভাগ এ ইন্টু ক্যাপিটাল এল এ চলে যাবো উপরে এই স্মল এল চলে আসবে নিচে তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এল ডিভাইডেড বাই এ এল এটাকে যদি আমরা আর একটু বিভক্ত করি তাহলে যেটা হবে এফ এর পরিবর্তে হবে এম জি তার সাথে ক্যাপিটাল এল আর নিচে হলো পাই আর স্কোয়ার স্মল এল তো বিভিন্ন মানই এখান থেকে আছে তো এদের মধ্যে সবগুলি মানে দিয়ে দেওয়া থাকবে শুধুমাত্র একটা মান বাকি থাকবে এই একটা মান বাকি থাকবে যেটা সেটা তোমাদের বের করতে হবে এই হচ্ছে বিষয় আরেকটা বিষয় অনেক সময় বলে যে এটা তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হয় কঠিন মনে হলো আসলে সহজ কি সহজ যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য টেন পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এই কথার অর্থটা কি যদি আমরা বলি তাহলে দেখো স্মল এল সমান সমান ক্যাপিটাল এল এর ফাইভ পারসেন্ট তার মানে ফাইভ পারসেন্টের কাট আগের যা দৈর্ঘ্য ছিল তার ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে সেই অনুসারে যদি আমরা দেখি তাহলে স্মল এল ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এল এর ফাইভ পারসেন্ট মানে কি ফাইভ ভাগ হান্ড্রেড তাহলে আমরা যদি এখানে স্মল এল ভাগ ক্যাপিটাল এল লিখি তার মানে কি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আসলে এটা কি এই যে ফাইভ পারসেন্ট যে কথাটা বললো এই কথাটা হলো বিকৃতি তার মানে স্মল এল কে ক্যাপিটাল এল দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগ ফলটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হলো ফাইভ ভাগ হান্ড্রেড মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে স্মল এল ভাগ ক্যাপিটাল এল এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটাই হচ্ছে বিকৃতি তাহলে এখন দেখো এখান থেকে যদি আমাদের ক্যালকুলেশন করতে বলতো যে বিকৃতি এত তাহলে এখান থেকে হলো পীড়নের মান কত সহজে বলে দেওয়া হলো তাহলে ওয়াই সমানে সমান আমরা কি বলবো এফ ভাগ এ আর নিচে কি স্মল এল ভাগ ক্যাপিটাল এল তাহলে দেখো যে এফ ভাগ এ যদি লেখি তাহলে এখান থেকে কী হবে ওয়াই ইন্টু স্মল এল ভাগ ক্যাপিটাল এল তাহলে দেখো এই বিকৃতির পরিবর্তে আমরা কত লিখব জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ লিখবো আর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এটা বলে দেবে আর না হলে আর একটা মুখস্থ কথা বলে যে ইস্পাতের তৈরি এই ইস্পাত মানেই হলো স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক মুখস্থ মান যার মান কত টু গুণন টেন টু দি পার এলিভেন নিয়ন্ত্রণ পার মিটার স্কোয়ার এবং দেখো পীড়নের যা একক স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক একই কারণ কারণ এখানে পীড়নের একক ছিল নিউটন আর নিচে হলো মিটার স্কোয়ার কারণ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে পীড়নের একক মানে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক কারণটা হচ্ছে যে বিকৃতির তো কোনো একক ছিল না যেহেতু বিকৃতির কোনো একক নাই যার কারণে পীড়নের যে একক সেটাই হলো স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক তো যদি এই মানটা দেওয়া থাকে তাহলে ভালো আর যদি না দেওয়া থাকে তাহলে ইস্পাতের জন্য মুখস্থ মান যেটা সেটা তোমরা ব্যবহার করবা এই হচ্ছে বিষয় তাহলে এইটা এই টোটাল বিষয়টা যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে এখান থেকে যে কোনো ধরনের অঙ্ক আসলে তোমরা করতে পারবা এই মূলত এই অধ্যায়ের জন্য এই তিনটা টপিক্সের সাপেক্ষেই ঘুরে ফিরে দেখা যায় অঙ্ক আসে আর কিছু কিছু অবজেক্টিভ আমি তোমাদের একটু বলতেছি অবজেক্টিভটা কি ধরনের যেমন মনে করো এরকম একটা সিলিন্ডার দেওয়া আছে যেটা সবার কাছে একটু কঠিন মনে হয় সেই বিষয়টা আমি বলতেছি এরকম একটা সিলিন্ডার যার আয়তন দেওয়া আছে ভি পয়েন্ট ফোর মিটার কিউ এবং এর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে সেভেন ভাগ টোয়েন্টি টু মিটার এখন বলতে সে ব্যাস কত এই হলো একটা কোয়েশ্চেন অবজেক্টিভের কোয়েশ্চেন যে আয়তন হচ্ছে ফোর মিটার কিউব দৈর্ঘ্য হলো সেভেন বাই টোয়েন্টি টু মিটার আর এর ব্যাস কত সেটা আমাদের বের করতে হবে এটি হচ্ছে বিষয় এখন দেখো এটা একটি সিলিন্ডার আকৃতি তো সিলিন্ডারের আয়তনের সূত্র কি বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই ডি স্কোয়ার তার সাথে এইচ ঠিক আছে তাহলে এখন যদি আমরা এখান থেকে মানগুলি বসানোর চেষ্টা করি তাহলে কি হবে দেখো তাহলে আমরা যদি মানগুলি বসানোর চেষ্টা করি তাহলে ভি সমান ভি এর মান কত বসাবো যেহেতু মান দিয়ে দেওয়া আছে ফোর 
समान वन बोर इंटूने माना एक खेल करो एल एर मान दे हलो सेभन भाग टोटी टू ये माना कार साथ सामंजस्य एक चिंता करो देखी तो सत भाग बस एखे कि पाए आसे ना तो पाए उल्टा मान टाइम देवा आना तो जेहेतु उल्टा मान देव आई भाव एक हिसाब निकेश कर पायर मान थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स ना लेखे जो इन्हें बस बत रखी तेल देखो सहज है कि ना एम टू और एच कत मान हर मान हलो सात भाग बस ये देखो मजार विषय हलो जगह आखने बस बस केटे जाए सेभन सेभन केटे जा ए फोर जो एखे गुण हो जाए सिक्सटीन इक्ुअल टू डी स्कोर डी इक्ुअल टू फोर तेल की हल जो ये सिलिंडार ना हो सिलिंडारे बस कत से पे गल ये एक विषय ये अने के भूल कर क्योंकुलेशन करते जाए जटिलतार पर जर कारण देखल तुम्हारे जो अबजेक्टिवेट सहयोगता है तरह कि जगह समस्या है वन ग्राम पर सेंटीमिटार किऊब इटे के जी पर मिटार किूबे नीते हैं तो ग्राम पर सेंटीमिटार किऊब के जो के जी पर मिटार किूबे ना कि करते हैं जो देखी तेल ऊपर ग्राम और नीचे हलो सेंटीमिटार किऊब खेल करो ग्राम के के जी के मैं कि ग्राम थे शहरे आनते हैं तो ग्राम थे शहरे आनते हैं मैं कि ग्राम थे शहरे आनते गले एक हज़ार द्वारा भाग करते हैं सहज कथा तो एक हज़ार द्वारा भाग मैंने एक हज़ार द्वारा भाग मैंने टेन टू दि पर माइनस थ्री द्वारा गुण ये हलो के जी है ग्राम के शहरे आसा मैंने ग्राम के शहरे आसा मैंने ग्राम के शहरे आसा मैंने के जी ग्राम के जी ते परिणत करना ये हलो विषय एबार सेंटीमिटार किऊब एक सेंटीमिटार के मीटारे जदि ना तेल एकश द्वारा भाग करते हैं तेल जेहेतु सेंटीमिटार किऊब आनटे एकश द्वारा गुण तेल क्यों एखे टेन टू दि पार माइनस सिक्स मीटार स्कोर किऊब तेल एन देखो ऊपर हलो टेन टू दि पार माइनस थ्री नीचे हलो टेन टू दि पार माइनस सिक्स सूचक नियम अनुसार ये माइनस जो ऊपर चले जाए टेन टू दि पार थ्री तेल हलो के जि पर मीटार किऊब तेल सहज कथा हल जे वन ग्राम पर सेंटीमिटार किऊब जो के जि पर मीटार किऊबे नहीं साथ टेन टू दि पार थ्री मैं एक हज़ार द्वारा गुण तो ये अवस्थार क्षेत्र में जेको कोश्चिन जो ग्राम पर सेंटीमिटार किऊब है तरह एक हज़ार द्वारा गुण कर देव तेल कि बोलि जेको ग्राम पर जेम लोहार घन तो सेभन पॉइंट एट ग्राम पर सेंटीमिटार किऊब एन देखो ये ग्राम पर सेंटीमिटार किऊब आखान कि करब जस्ट इटे हजार द्वारा गुण करब जेको पदार्थे जो तेल की सत हज़ार आठशो कि के जि पर मीटार किऊब हो ग तेल ग्राम पर सेंटीमिटार किऊब थे के जि पर मीटार किऊबे जो हम अवश्य एक हज़ार द्वारा गुण कर लेना एनसार तो चले आ ठीक ए रकम एक कोश्चिन आश्चिन हम एरक सेभनटी एट ग्राम भर एक लोहार टुकड़ा सेभनटी एट ग्राम भर एक लोहार टुकड़ा टुकड़ा पानी सर दिल पानी सर दिल की पानी अपसारण कर पानी अपसारण कर देखो सेभनटी एट ग्राम भर एक लोहार टुकड़ा कथा बला तो से देखी देखो जे की पानी अपसारण कर सूत्र की रो इक्ुअल टू एम भाग भि तेल एखान जेटा बोली तेल भि इक्ुअल टू कि एम भाग रो तो यह एम टा हे सेभनटी एट ग्राम तेल एखान जो सेभनटी एट ग्राम लिखी सेभनटी एट ग्राम लिखी तेल घनत बोलि लोहार तो लोहार कत हो लोहार हल सेभन पॉइंट एट ग्राम पर सेंटीमिटार किऊब तेल जो एखान क्योंकुलेशन कर देखी तेल सेभनटी एट के सेभन पॉइंट एट द्वारा जो भाग करी तेल जो देखा जाए टेन सेंटीमिटार किऊब ताल टेन सेंटीमिटार किऊब है तेल ये टेन सेंटीमिटार मैं एक सेंटीमिटार किऊब पानी भर हल वन ग्राम तेल टेन सेंटीमिटार किऊब पानी भर अवश्य कत है अवश्य टेन ग्राम हो ये एक विषय और परवर्ती अंश जो देखी और एक कोश्चिन बोले ये अध्याय मोटामुटी शेष करब से हे 
একটি বস্তু 20 মিলিলিটার পানি অপসারণ করে একটি বস্তু 20 মিলিলিটার পানি অপসারণ করে অপসারণ করে তার মানে একটা 20 মিলিলিটার একটি বস্তু 20 মিলিলিটার পানি অপসারণ করে তাহলে হারানো ওজন কত হারানো ওজন কত সেটা আমরা বের করতে হবে তাহলে একটি বস্তু 20 মিলিলিটার পানি অপসারণ করে তাহলে এর হারানো ওজন কত সেটা আমরা বের করতে হবে তাহলে আমাদের হারানো ওজন বা অপসারিত পানির ওজন বা প্লবতা সবগুলি হচ্ছে একই কথা তাহলে এর জন্য আমাদের সূত্র কি যে f হলো v রো জি তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে এই বস্তুটার আয়তন হলো কত 20 মিলিলিটার তাহলে 20 মিলিলিটার তো 1 মিলিলিটার মানে হলো 1 সেন্টিমিটার কিউ তাহলে 20 মিলিলিটার মানে হলো 20 সেন্টিমিটার কিউ এটাকে যদি আমরা এখন মিটার কিউবে নেই তাহলে কত হবে 20 গুণ 10 টু দি পাওয়ার -6 মিটার কিউ আর রো হচ্ছে যেহেতু পানিতে ডুবানো হচ্ছে তাহলে পানির ঘনত্ব তাহলে আমরা মানগুলি যদি বসাই তাহলে কি হবে 20 10 টু দি পাওয়ার -6 মিটার কিউ ইনটু রো এর মান হলো 1000 কেজি পার মিটার কিউ ইনটু 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাহলে এখান থেকে এফ এর যে মানটা হবে সেটা হচ্ছে 0.196 এত নিউটন তাহলে কি হলো যে এই বস্তুটাকে যখন আমরা পানিতে ছেড়ে দেব তখন তার হারানো ওজন হলো 0.196 নিউটন এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এই অধ্যায়ের জন্য একটা শর্ট সলিউশন এবং তোমাদের জন্য শর্টকাট একটা সাজেশন যে সাজেশনটা তোমরা যদি ফলো করো তাহলে যে কোনো বোর্ডের জন্য যে কোনো কোশ্চেনের সাপেক্ষে যে কোনো সলিউশনগুলো তোমরা করতে পারবা এই বলে এই অধ্যায়টা শেষ করতেছি আমরা পরপর যে চারটা অধ্যায় আছে চারটা অধ্যায়ের আলাদা আলাদা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এই বলে এই অধ্যায় শেষ করতেছি আমি পরের অধ্যায়ে আবার আসতেছি